Projedeme se lokomotivou Trax. Představíme vám celovečerní dokument Záhada lokálek 2 – Kozí dráha. A v legendách si dáme lokomotivu, které se přezdívá mimo jiné Hrbatá či Velblout. Přátelé, kamarádi, vítejte u dalšího vydání magazínu Pozor vlak. Asi si říkáte, že zvláštně začíná železniční magazín u osobního automobilu. Ale já jsem vám chtěl demonstrovat rozdíl mezi řidičem osobního automobilu a strojvedoucím. V jakém smyslu? No, když se řidič automobilu odjet, tak se podívá, zda je automobil v pořádku, pak nasedne, nasartuje a odjíždí. Co ale musí udělat strojvedoucí moderní lokomotivy? Přesně to vás zajímalo, přesně o takovou reportáž jste si napsali a my vám takovou věc rádi splníme. Takže, přátelé. My nasedáme a jdeme směr Lokomotiva Trax. Ahoj, já se jmenuji Honza, jsem strojvedoucí u firmy Metrans a dnes vám ukážu, jak se zprovozňuje tento úžasný stroj Trax MS2 a připravíme ho spolu na směnu. Tak pojďme se podívat na stav lokomotivy, aby jsme zjistili, v jaké se nachází kondici. Začneme ze zadu lokomotivy, podíváme se na stav narážecího a spráhlového ústrojí, jestli nemáme ohnutý nárazník. Podíváme se do písečníku na stav písku. Kontrolujeme postupně snímače vlakového zabezpečovače Mirel. Podíváme se na stav brzdového obložení, jestli není někde vyštíplá destička, na stav kotouče. Důležitý je podívat se na ojničky, jestli nemáme někde prasklý šroub. Dále se musíme sklonit pod lokomotivu. A co je velice důležité, je podívat se na nouzový záchyt trakčního motoru. Kdyby tam byla nějaká závada, tak to samozřejmě musíme řešit s dílnou a s lokomotivou. Nikam nepojedeme. Stav tlumičů, různé kabeláže. Jdeme dál, podíváme se po transformátor, jestli nemáme někde unik oleje, okolo čerpadel. Podíváme se na na uchycení torzních tyčí, zda zase opět nemáme někde šroub povolený nebo prasklý. No a tady už vlastně druhý podvozek je to samý, co podvozek číslo jedna. Dostáváme se do čela lokomotivy, pluh v pořádku, nárazníky v pořádku. K prohlídce před jízdou patří i prohlídka vnitřku lokomotivy, takže tímto kouzelným klíčem se vydáme do útrop naší mašinky. Než začneme zprovozňovat samotnou lokomotivu, tak si půjdeme prohlídnout strojovnu. Rozsvítíme si ve strojovně. Zde napravo máme panel pro přepínání dvoučleného řízení, zapnutí zabezpečovačů, panel jističů, těch je tady spousta těch jističů, vzduchový rám lokomotivy, tady máme spoustu důležitých kohoutků pro vypínání podvozku, vypínání brzdy a tak dále. A můžeme jít dál. Tak, v této části se nachází srdce lokomotivy. Je to všechno zamčené, zadeklované, spoustu koncových spínačů. Nachází se tam hlavní vypínače, různé přepojovače, stykače. Do tohoto území strojvedoucí nevstupuje. Zde máme zařízení pro měření spotřeby lokomotivy, elektroměry. V této části lokomotivy máme uzemňovací část. V případě, že máme nějakou závadu na lokomotivě nebo je potřeba připnout vlakové topení, nebo máme něco na střeše, nebo upadlo nám něco, nebo naopak přebývá na střeše. Uzemníme lokomotivu, vedeme ji do bezpečného stavu, aby se mohla na lokomotivě pracovat, po případě ji bezpečně odtáhnout. Zde vidíme tiskárnu, která nám slouží k tisku vlakové dokumentace při změně skladby vlaku. Nahoře vidíte centrálu, která slouží pro kamerový systém. Kamery jsou umístěny na čele hnacího vozidla a na prostoru sběračů. Tak teď se nacházíme už v zadní části lokomotivy, kde vidíte ventilátor pro chlazení trašních motorů. Opět další jističe lokomotivy, je jich tady spousty. Budeme se o tom přesně rozšiřovat. Tady vidíte ventilátor a chladící věž pro elektronamickou brzdu. Teď vám ukážu, co na tom stanovišti všechno máme. Zleva vysílačka mesa, Diagnostický displej, na kterém máme spoustu zajímavých věcí. Třeba tady máme trakční motory, 
kamery. Vidíte zpět kameru na boku, vpravo, do kolejí. A toto je vlakový zabezpečovač Mirel s ovládacími tlačítky. Displej rychloměrů a zabezpečovačů. Vpravo máme displej pro ebulu, to je elektronický jízdní řád, který se nepoužívá na naší síti. Ovládací prvky pro sběrače a hlavní vypínač. Přídavná brzda lokomotivy, samočinná brzda lokomotivy, jízdní páka, automatická regulace rychlosti. V neposlední řadě zde máme červené tlačítko. V případě ohrožení, srážky, vlaku nebo podobné věci, přejezdy a tak dále, strojvedoucí udeří na toto tlačítko, dojde ke stažení sběrače a za účinkování rychločinného brždění. Tak pojďme tedy oživovat. Nedílnou součástí každého oživení lokomotivy je zkontrolovat si knihu předávky, abych zjistil předešlý kolega, zda neměl nějakou závadu. Než zapneme baterie vozidlové, je důležité zapnout vlakové zabezpečovače ETCS a Mirel. A nyní dochází k samotnému zapnutí bateriové sítě. A teď budeme čekat, než systém nastartuje. Trvá to po dobu vykouření jedné cigarety. Störung. 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 Nyní musíme ještě počkat, než se nám zprovozní samotné ETCS, poté až se nám zobrazí ručička rychloměru, víme, že ETCS je zapnuté. Tak, nyní si můžeme zapnout řízení lokomotivy. Dáme si číslo strojvedoucího. Dále nám tady vyskočilo číslo vlaku. Potvrdíme. Teď lokomotiva po nás vyžaduje test brzd. Vzhledem k tomu, že máme současně zapnuté oba dva vlakové zabezpečovače, to znamená RCP, PCB, ETCS i Mirel, tak poručuji udělat si nyní záklopky Mirelu. Příjemný sykot. A teď si můžeme ukázat test brzd. Zmáčneme OK a lokomotiva si začne sama dělat test brzd. Tak, teď dojde k nastavení samotného ETCS. My připravíme lokomotivu na LCP PCB a zvolíme LCP PCB. A nyní doděláme zkoušku Mirela. Máme záklopky už vyzkoušené, nyní zkusíme směry. Po každé nám zmizí jedna z čárek diagnostiky. A poslední podmínka je nulový tlak v brzdových válcích, tudíž si musíme odbrzdit střadačovou brzdu. Povolíme výdavnou brzdu. A vidíte, že Mirel se nám postavil do základní polohy pro posun. A nyní zadáme data pro PCB. Zde nám vyskočí tabulka PCB. My samozřejmě ještě nemáme úplné údaje o vlaku, takže si to přednastavíme tlačítko dělosti. Máme platné údaje o vlaku pro PCB. Tak, nyní si navolíme sběrače, příslušný režim brždění přes displej lokomotivy. Tak vidíme, že brzdovou polohu máme v r -ku. Zvýšená to je brzná síla elektronemické brzdy lokomotivy, takže si dáme 150 kN. Sběrač proudu SA1, to znamená, že se nám předne. zvedne přední sběrač. Potvrdíme a nyní můžeme už přistoupit k samotnému oživení lokomotivy k zvížení sběrače. Objevilo se nám napětí v troleji a čekáme. Lokomotiva opět přemýšlí, jestli můžeme zapnout hlavní vypínač. Lokomotiva nám potvrdila, že můžeme zapnout hlavní vypínač. Dojde k samotnému zapnutí hlavního vypínače. Lokomotiva žije. Samozřejmě máme malý tlak v hlavních chýmkách, takže lokomotiva si sama spustí komprezor. Jakmile dosáhneme příslušný tlak v hlavních vzduchojemech, máme lokomotivu připravenou v jízdě a můžeme vyrazit na vlak.
Je tu krátký přehled událostí na železnici. Budova nádraží ve Vysočanech, která stála nevhodně uprostřed kolejiště, byla po 150 letech provozu srovnána se zemí. Ustoupila stavebnímu projektu optimalizace trati v úseku Praha Vysočany Elisa nad Labem, který počítá s moderní bezbariérovou odbavovací budovou, dvěma ostrovními a jedním vnějším nástupištěm. V rámci optimalizace budou rekonstruovány čtyři železniční stanice, dvě zastávky, dva mezistaniční úseky a uskuteční se dvě přeložky, čím se zvýší rychlost vlaků a tedy zkrátí cestovní doby, navýší kapacita přepravy cestujících a trať bude lépe integrována do systému hromadné dopravy. Jakoby právě sjela z výrobní linky. Přesně tak se představila na 1. máje Krauska, tedy parní lokomotiva U37002 z roku 1898, která prošla náročnými opravami v dílnách Jindřichohradeckých místních drah. O první jízdu pro veřejnost z Jindřichova hradce do Nové Bystřice byl velký zájem. Protože jde o nejstarší dochovanou lokomotivu na našich úzkokolejkách vůbec, byl problém s dostupností náhradních dílů a tak si je museli Jindřichohradecké místní dráhy vyrábět sami. Také Valašská společnost historických kolejových vozidel ukázala na veřejnosti parní lokomotivu po nutných opravách. Jde o stroj 423 041 z roku 1924, kterému na Valašsku říkají Tulák. Na záběrech vidíte zkušební jízdu z Valašského meziříčí do Frenštátu pod Radoštěm a zpět po tlakové zkoušce kotle. A jak zkušební jízda dopadla, to je patrné z těchto záběrů. Rošty jsme nespálili, to by taky, no, vlastně. A ještě jedno parní téma. Švestková dráha nasadila na 1. máje jako posilový vlak linky U10 netradičně historickou soupravu taženou parní lokomotivou 431 032 z roku 1927, které nikdo neřekne jinak než ventilovka. Původně jezdila u v rakouských drah, dostala se i na Slovensko v poštu 31 kusů. Ventilovka je to proto, protože má atypický ventilový rozvod. My jsme se rozhodli udělat lidem radost a v rámci 1. máje jsme prostě jako jednou z linek vypravili parní soupravu. A věříme, že opravdu to při, přiláká lidi, hlavně malé děti, které dlouho neměli vlastně žádné lákadlo, nemohli de facto nic. A věříme, že tedy vše dobře dopadne, že lidi budou dodržovat všechna opatření, které vyhlásila vláda. Parní vlak jel mezi Litoměřicemi, Horním nádražím a Mostem dvakrát. A zájem lidí předčil očekávání společnosti AŽTD, která je provozovatelem dráhy. Další parní akci pod názvem Hurá na prázdniny připravuje švestková dráha na sobotu 26. června. A na chvíli do zahraničí. Polská společnost PESA představí na podzimním mezinárodním veletrhu Trako svou první lokomotivu jezdící na vodík. Jde o čtyřnápravovou lokomotivu s asynchronními trakčními motory o výkonu 4x 180 kW se zásobníkem na 175 kg vodíku a bateriemi o výkonu 2x 85 kW. A teď si prozradíme výherce za minulou soutěž. V případě těchto tratí bez provozu je zcela specifický případ tzv. kozí dráhy Děčín Oldřichovu Duchcova, protože na ní nebyla zastavená doprava z důvodu technického stavu, ale z důvodu lobistických snah politicko-podnikatelských kruhů v Ústeckém kraji. 
Na podzim roku 2015 spadlo na trať nedaleko děčí na několik kamenů. Když drážní úřad zastavil, a teďka budeme mluvit konkrétně ke kozí dráze, zastavil provoz na této trati, a byl vlastně ukončen, a tak tu chvíli zpráva železnic stála před vlastně atypickou situací a musela jí vlastně ošetřit nějakým interním opatřením. A k tomu právě vzniklo to ROV. Je to vlastně rozkaz o výluce, ROV takzvané. Podle stanoviska drážního úřadu i úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře nepředstavuje rozhodnutí o zastavení veřejné drážní dopravy překážku pro přidělení kapacity dráhy, protože k obnovení drážní dopravy dochází automaticky okamžikem, kdy dopravce podá žádost o přidělení kapacity. Kapacita dopravní cesty nám nebyla přidělena s odůvodněním, že na dráhu ji nelze přidělit. S tím, že dráha je v neprovozu schopném stavu, tudíž se že docela nepřiděluje. Vlaky tedy 9.4.2020 na kozí dráhu nevyjeli, byť o ně bylo požádáno v řádném režimu o příděl kapacity dopravní cesty na jaře 2019. Sledujete ukázky z chystaného celovečerního dokumentárního filmu režisérky Andrej Primusové. Záhada lokálek 2. Kozí dráha. Michale! Prosím, pojď se, vy tam zůstaňte. Mimochodem jde o dokument, na kterém se finančně podílela i řada příznivců železnice. Konkrétně téměř 185 tisíci korunami se sbíranými přes platformu startovač.cz. Začali jsme záhadu lokálek dvě kozí dráha točit už vlastně v roce 2016 v rámci natáčení záhady lokálek 1. Ale ta problematika té kozí dráhy mě natolik fascinovala, že jsem se rozhodla se jí věnovat podrobněji. Kamera jde. Zároveň jsem chtěla udělat druhý díl k jedničce, protože jsme tam vlastně jenom řekli obecné věci a chtěla jsem trošku konkretizovat tu problematiku a k tomu právě kozí dráha byla dobrý model, na kterém se to dá ukazovat. Kozí dráha má svůj potenciál a věřím tomu, že a my budeme dělat všechny kroky k tomu, abychom byli schopni objednávat příští rok. Máš něco k té kozí no, Jak říkáš, je to jako jiná trať, podobná třeba jako ta švestková. No tak teďka tady objednáte pravidelnou dopravu, ne? A bude to zlatý. Pravidelnou neříkám, ne? <laughs> no, no ne, tak já si myslím tady jako spa. Nemyslím tady dozadu do obrnic, ale tady asi by to... Na ty lovosice asi třeba jsme se měli zájem jako a bylo to využitý, tak to už zase není to vypeněné. Kozí zdráha má potenciál pro pravidelnou dopravu. V celé Evropě se ukazuje, že železniční doprava slaví velkolepý návrat, protože prostě silnice jsou přetížené, dál už to nejde, lidi nemají kde parkovat. Pokud by vlak opět jezdil, domnívám se, že by tím vlakem jezdili takové tři skupiny. Studenti do různých škol. Druhá skupina by pravděpodobně byly lidé do zaměstnání, do průmyslových zón a do do města Děčína například. A třetí skupinou, tam bych viděl asi turisty. A je to vlastně všechno jenom dílo nějakých prostě vyšších zájmů, který prostě, když se tady náhodou nějaký zájem objeví o tu dopravu, tak ho prostě nějakým způsobem vždycky udupou. Samozřejmě jsou pořád dva tábory. Jeden tábor samozřejmě chce dál obnovit kozí dráhu, druhý tábor, který chce to cyklist tesku. Myslím si, že v současné době by ta kozí dráha jako taková se měla zachovat v té vlakové dopravě. I zpráva železnice musí chovat jako správný hospodář a investovat finanční prostředky do něčeho, kde víme, že nebudou vlaky jezdit, je nehospodárné. A jsou tu finanční prostředky státu, tedy SFDI. Pak je tedy vhodnější, aby SFDI investovalo finanční prostředky právě do budování té cyklostezky. Vždycky v dlouhodobém hledisku ta údržba, my tomu říkáme provozu, schopnost té tratě, je zkrátka dražší než, řeknu, jednorázové vybudování cyklostezky téměř bez údržby. Tam je ta úvaha jednoduchá. A až jednou přijdou na to, že by byla dobrá dráha, tak vedle cyklostezky vybudujeme znovu železnici. Jo? Není lepší vedle, vedle železnice vybudovat cyklostezku? tak je to samozřejmě velmi atypická situace. Takže na tu atypickou situaci dáme další atypickou situaci. Druhý díl dokumentu Záhada lokálek je vlastně celý atypický. Vy jste viděli pouhých pět minut z více než hodinového dokumentu, kdy jdou názory mnohdy proti sobě. A představte si, vypadá to velmi reálně, že by kozí dráha mohla ke svému 150. výročí ožít. I když 
Neříkejme hop, dokud vlaky nevyjeli. Je tady eminentní veřejný zájem od skupiny prostě nadšenců. Je tady i třeba zástupci některých vlastně členů zastupitelstva. Pojďme znovu tedy otevřít možnost, jaký je váš výhled pro využití této trati, aspoň po úsek Telnice. Po té, co se ozvala zpráva železnic, že od nás od krajce vyjádření, tak vy jako odbor byste měli dát na jeho zprávě železnic, že kraj je ochoten objednat spoje už na letošní turistickou sezónu. Je to tak? Tedy? Ano, je to tak a hned jak jsme se to dozvěděli, tak jsme připravovali možnosti pro jízdní řád a pro zahájení provozu. Příběh kozí dráhy je tím příběhem, který nám dává e, tu naději, že osud české železnice není spečetěn. Rozhodně jsem neměla v úmyslu vyvolávat nějaký konflikt. Myslím si, že lidi se dokážou vždycky domluvit a tak se taky stalo. Ahoj všem, hrbatá 479 nebo velblout. To jsou přezdívky oblíbených a spolehlivých lokomotiv řady 130. A právě o těch si dnes budeme povídat. Před více než půlstoletím, tedy přesněji v období let 1960 až 71, vyrobila plzeňská Škodovka celkem 174 nápravových elektrických lokomotiv pro nákladní dopravu na tratích napájených stejnosměrnou soustavou o napětí 3000 V. Šlo o čtyřkoláky tehdejších řad E469 1 až 3, kteří konstrukčně vycházeli ze známých bobin E499 0. Některé z nich můžeme v čelech nákladních vlaků po celé České republice potkat ještě dnes. Těmi také měla výroba nákladních lokomotiv s nehospodárnou odporovou regulací výkonu, označovaných za první generaci lokomotiv Škoda, definitivně skončit. Už od přelomu 60. a 70. let totiž pozenští konstruktéři vyvíjeli nové projekty lokomotiv tzv. druhé generace, u kterých se už počítalo s moderněji řešeným pojezdem, novou lokomotivní skříní a především s použitím hospodárné tyristorové regulace. Protože ale vývoj tyristorových měníčů neprobíhal tak rychle, jak se očekávalo, a rozšiřující se síť elektrizovaných tratí sebou nesla požadavky na další elektrické lokomotivy, objednali státní dráhy v roce 1974 ještě jednu sérii klasických odporových nákladních lokomotiv, na kterých už ale výrobce využil část vyprojektovaných komponentů pro typy druhé generace. Šlo především o nově řešené podvozky a trvale zatížitelné fechralové odporníky, které našly uplatnění ještě i na následně vyráběných typech, dnes známých pod označením řadami 131, 350, 150 a 372. Naopak řešení lokomotivní skříně a použití odporové regulace u nově vzniklé nákladní řady E479.0 odpovídalo ještě první generaci škodováckých lokomotiv. Po technické stránce je hrbatá čtyřnápravou elektrickou lokomotivou na stejnosměrný proud o napětí 3000 V. Má klasické uspořádání se dvěma koncovými kabinami obsluhy a centrální strojovnou. Zajímavosti řady je, že jde o první skříňové škodovácké elektrické lokomotivy, které byly osazovány polopantografovými sběrači. Hmotnost lokomotivy je necelých 85 tun, nejvyšší rychlost byla oproti předešlým řadám čtyřkoláků zvýšena na 100 km za hodinu, naopak výkon zůstal na hodnotě 2040 kW. V každé z kabin lokomotivy můžeme najít řídící pult v provedení první generace lokomotiv Škoda a s řídícím kontrolérem, kterým byly tyto lokomotivy osazeny jako úplně poslední z produkce plzeňské Škodovky. Všechny následující řady už měly pákové ovladače. Ve strojovně můžeme kromě kompresoru a ventilátoru chlazení trakčních motorů a odporníků najít především elektrické přístroje hlavního obvodu lokomotivy. Hlavní vypínač, směrový přepínač, bloky ochran, panel stykačů pomocných pohonů a vlakového topení, hlavní kontroler s vačkovými spínači a další prvky. Celá lokomotiva je uložena na dvojici dvounápravých podvozků druhé generace Škoda s vynutými pružinami v primárním i v sekundárním vypružení. V celou zakázku 40 lokomotiv dodala Škoda tehdejším státním drahám ČSD v roce 1977. Vyráběly se bez prototypů a na výrobu drážních lokomotiv ve stejném roce navázala ještě výroba dalších 14 téměř schodných strojů pro tehdejší severočeský hnědouhelný revír pro provoz na uhelné dráze mezi Kadaní a Prunéřovem. Pomineme-li tyto stroje, z nichž mimochodem většina slouží na Kadensko-Tušimické dráze dodnes, 
Pišní se řada 130 společnosti ČD Cargo jedním zajímavým primátem. Prakticky po celou dobu své existence byla celá řada pohromadě provozována jediným depem. Tím bylo do roku 2006 depo Česká Třebová, následně se přesunuli do Ostravy, odkud je dodnes kompletní série drážní hrbatých nasazována do provozu prakticky na všechny stejnosměrně elektrizované tratě. Dnes jsme si představili lokomotivu 130048, jejímž majitelem jsou severočeské doly kolejová doprava a domovem podnikové depo v Tušimicích. Předvedeme správný technologický postup přípravy a stavění vlakové cesty na elektromechanickém staničním zabezpečovacím zařízení. Elektromechanické staniční zabezpečovací zařízení má tři nevýhody. Posun v takové stanici je nezabezpečený. Vyžaduje k obsluze ve stanici 2 až 3 lidi. A díky tomu, že nemá kolejové obvody, musí tito lidé kontrolovat volnost vlakové cesty pohledem. Proto také byla stavědla věžová nebo vyvýšená, aby to u větších zlaví bylo vůbec možné. Autorem projektu typizovaného stavědlového domku v Byšicích je mimochodem architekt Josef Danda. Jakmile výpravčí zjistí volnost vlakové cesty ve svém obvodu, ohlásí všem zaměstnancům zúčastněným na přípravě vlakové cesty číslo vlaku a číslo koleje, na kterou vlak pojede. Každý rozkaz k přípravě vlakové cesty musí staničním řádem určený zaměstnanec opakovat. Jakmile signalisté převezmou příkaz k přípravě vlakové cesty, zapíší do zápisníku volnosti a správného postavení vlakové cesty číslo vlaku a číslo koleje. Výpravčí musí postavit vlakovou cestu tak včas, aby se nesnížila rychlost jedoucího vlaku ani před předvěstí, ani u vjezdového návěstidla. Když nabyl jistoty, že jsou splněny všechny podmínky pro bezpečný vjezd vlaku, přestaví posuvný knoflík na kolej ohlášenou signalistům a přiloží směrový závěrník proti výjíždějícímu vlaku. Potom uvolní návěstní hradlo vjezdového návěstidla přičemž se okénko návěstního hradla na řídícím i na výhybkářském přístroji a na hradlové západce zacloní bíle. Tím dává výpravčí signalistovi rozkaz k přípravě vlakové cesty. Po uvolnění návěstního hradla vjezdového návěstidla upozorní výpravčí signalistu jedním zazvoněním, že je třeba postavit vlakovou cestu. Přitom se objeví v kolejovém číselníku číslo zvolené koleje, Padací deska hradlového zvonku nad kolejovým číselníkem se sklopí a signalista se přesvědčí, zda souhlasí číslo koleje, které vypadlo na kolejovém číselníku s číslem koleje určeným při přípravě vlakové cesty. nezjistí rozdíl, potvrdí příjem výzvy krátkým zazvoněním na hradlovém zvonku. Výpravčí musí počkat na toto zazvonění a kdyby signalista nezazvonil, musel by tuto výzvu opakovat. Signalista se nejdřív přesvědčí, že vlaková cesta je v jeho obvodu volná a potom přestaví a uzávoruje výměny a přeloží kolejový závěrník, čímž uzavře výhybky mechanicky. Uzavře závěr výměn a tím uzavře výměny elektricky. Při této obsluze se nejdříve změní clonka závěru výměn na řídícím přístroji v dopravní kanceláři a pak na stavidlovém přístroji z bílé na zelenou. Uzavřením závěru výměn oznámí signalista výpravčímu zastavení posunu, volnost vlakové cesty a správné postavení výměn. Potom přestaví páku vjezdového návěstidla do polohy dovolující jízdu přímým směrem. Při zaklesnutí páky se zapojí proudokruh do předvěsti, na které se rozsvítí zelené světlo, to jest návěst volno. Současně se na stanovišti signalisty rozsvítí kontrolní žárovka světlem bílým. 
Dvojitým krátkým zazvoněním na hradlovém zvonku oznámí signalista výpravčímu, že vjezdové návěstidlo je postaveno na návěst dovolující jízdu. Po postavení návěstidla do polohy dovolující jízdu musí být signalista na stanovišti a musí bdít nad bezpečnou jízdou vlaku. Zazvoněním na hradlovém zvonku upozorní výpravčího, že vlak vyjíždí do stanice. Jakmile vlak vjede na izolovanou koleji, zacloní se podpěrné relé červeně a současně se přeruší relejový okruh, aby se ušetřil zdroj proudu. Kotva relé je podpírána a zůstává přitlačena, i když vlak opustí izolovanou kolej. Hradlová zarážka je ve spojení s podpěrným relé a jízdou vlaku se nevybavuje. Jakmile konec vlaku přejede izolovanou koleji, a signalista zjistí, že vlak je celý, postaví vjezdové návěstidlo na stůj. Současně na předvěsti se rozsvítí návěst výstraha a kontrolní žárovka světelné předvěsti zhasne. Signalista s tlačením zvonkového tlačítka a otáčením kriky induktoru vybaví hradlovou zarážku a uzavře ji návěstním hradlem. Současně se zacloní okénko na věstního hradla v dopravní kanceláři červeně. Přitom se hradlová zarážka zacloní černě, na věstní hradlo červeně, náhradní západka červeně a okénko podpěrného reléje bíle. Když je vjezdové návěstidlo uzavřeno a vlak uvolnil námezníky pojížděných výměn, uvolní výpravčí závěr výměn, přičemž se zacloní zelené okénko závěru výměn nejprve na výhybkářském a potom na řídícím přístroji bíle. Teprve potom může výpravčí postavit směrový závěrník a posuvný knoflík do základní polohy. Po uvolnění závěru výměn přeloží signalista kolejový závěrník do základní polohy. V kolejovém číselníku zmizí číslo koleje a stavěcí páky se opět uvolní. Signalista je potom přeloží do základní polohy a tím je vlaková cesta na elektromechanickém staničním zabezpečovacím zařízení zrušena a může být připravena a postavena pro jízdu dalšího vlaku. Spolupůsobení vlaku prostřednictvím izolované kolejnice slouží k tomu, aby předčasným zrušením vlakové cesty nedošlo k podhození výměn pod jedoucím vlakem. Na stavědle jsme si mohli všimnout i motorového pohnu závod vzor ČKD 1934. Na rozdíl od něho je elektromechanika stále v běžném provozu na mnoha místech železniční sítě, nejen v České republice a na Slovensku. Její dny jsou ale sečteny. Chcete vidět své fotografie v pořadu Pozor vlak? Pak sledujte naše fotovýzvy na Facebooku.
Nádherné fotografie jste nám poslali a my vám za to moc děkujeme. Pokud čekáte soutěž, ta bohužel nebude, ovšem pět z vás má šanci získat Rico magazinu Pozor vlak. Jak na to, to se dozvíte právě teď na Facebooku našeho pořadu, který se blíží do stého vydání. Vy u televize možná protestujete a říkáte, že to číslování nesedí, to proto, že nás televize začaly vysílat mnohem později. Ovšem, my už jsme opravdu vyrobili 99 dílů a z té speciální se právě teď stříhá a připravuje. Takže za měsíc na viděnou a železnici zdar! My už jsme opravdu vyrobili 99 dílů a z té speciální se právě stříhá. Takže těšíme se za... Těšíme se za měsíc na viděno. Že byl děda a je zemboňák, na tom si zakládal. Dnes je stý díl a já budu na chvilku součástí tohoto magazínu. Děkuji za zajímavou informaci, za hezkou podívanou, nashledanou. <laughs> Můžem. Dobrý den. Vítejte u dalšího vydání magazínu Pozor vlak. Pro dráhu se vyučíš a tak se to stalo.